我想尽了一切的办法，只为吸引你的注意。我觉得这一切都 easy， 结果输得一败涂地。想让你依靠我，谁知道你很独立。我小心翼翼，还是被你发现我的目的。你是我这一辈子最重要的决定。遇见你之后，我的生命里才开始觉醒。如果你也喜欢我，为什么不给我回应？我什么都不怕，只担心你对我冷静，冷静。大家好，很高兴大家来参加鼎盛游戏设计大赛的颁奖典礼。在这一年的时间里，我们共收到了全世界超过一万份游戏策划案。在我们公司专业评委的层层选拔和扶持下，终于选出了获奖的前两名作品。我们鼎盛游戏一直致力于在游戏产业上的创新。我们渴望通过游戏打破与玩家之间的次元壁，在这里我宣布，我们将和获奖者签约，并为他们成立工作室，开发本公司最新一代的神武游戏。获奖的是孙大嫂和祝瑶。这就是一切的开始。那天，我和早哥成为了同事，而神武这款游戏也在我们手上正式开工了。游戏已经开发了一年了，整体进度还算顺利，整个故事线也已经完成。当然，男主角就是我亲自设计的预言，一个我心目中完美英雄的形象。朱阳，不要再给预言的脸做修正了，已经很帅了。你快看我这脸，好像我们 NPC 的 AI 系统还是有点不自然，我们得好好想想怎么解决这个问题啊，不然玩家可是得投诉啊。智慧型 NPC 可是我们这个游戏区别于其他游戏的卖点啊！来了来了，还有啊，朱阳，你是不是觉得我们这套 AI 系统还是大材小用了？那些 NPC 感觉只是一个导游，而不能让玩家侵入情感。你好好想想怎么做吧。早哥这一席话，没想到竟然带来了一种全新的可能。基于原先的 AI 系统再次开发，这也是子瑶出现的原因。没想到这套系统却并不被待见。神武风云里怎么这么多 bug？ 我才测试了一天就出现了这么多漏洞。你自己看。谁像你这么天才，还这么无情的？你看，这是我创建的亲子互动模式，让玩家在玩的时候有非常非常强的互动体验，多棒啊 ！NPC 会生孩子，啊，这合逻辑吗？谁说 NPC 不能有七情六欲啊？你难道没看过《无敌破坏王》吗？里边那个人他也很坏啊，可是他很善良，有一颗从良的心，所以说明了什么？存在即合理。坏人就是坏人。就像 bug 一样，必须铲除。行行行，铲除铲除，你去铲除，你去你去你去，我同意，铲除，必须铲除。好嘞，没问题。
祝瑶，你怎么把家里搞得这么乱呢？再看看你自己，怎么蓬头垢面的？妈，你别烦我行不行？我现在心里烦得很。瑶瑶啊，你是不是有什么心事啊？妈妈还是很担心你的。没有没有，你可以走了，让我静一静。一看就知道有，你怎么骗得过我呀？我一看就知道你有工作焦虑症了。什么？你从哪儿学来的新名词啊？啊。我楼下张阿姨的孩子不是刚从美国回来吗？她现在可是有名的心理医生啊！要不你去她那里咨询一下，没准帮你开导一下，你的问题一下子就解决了呢！哎，不要不要，我心里健康的很。我看你就有问题，我现在就给张阿姨打电话啊！喂，张阿姨啊，你们家小王医生这几天有没有时间啊？我们家瑶瑶想来咨询一下。哎，有的是吗？哎呦，太好了，那我就让瑶瑶过来了啊。妈，好了，约好了，明天你去看一下啊。据说他在美国研究的那个催眠疗法很管用的。我真没办法，好吧。哟，瑶瑶姐 ，Long time no see 啊。王医生。好久不见啊！你们美国回来的是不是都这么热情啊？哎呀，别叫我王医生，我还是习惯你小时候叫我小王八那个外号。哎，那时候你整天跟在我后面，总是偷偷来我家和我一起打游戏，我就给你取了这个外号了。对啊，那时候啊，我最喜欢和你一起玩魂斗罗了。哎，现在谁还玩这个呀？哎，对了，听说你现在就做游戏的开发吗？是啊，可累了，搞得我现在身心疲惫，这不才来找你吗？嗯，好吧，那我们开始治疗吧。我这里使用的是催眠疗法，会疏解你在工作上的焦虑。好吧。嗯，那你要把所有的事情都告诉我。治疗结束了，以后如果再有什么问题，还可以再来找我。经过你这么一治疗啊，哎。好像真的思路一下子畅通了，谢谢你啊，小王八。<笑>哎，还有，千万不要忘了，千纸鹤。千纸鹤，<笑>没事了。走了。嗯把育儿系统修改为恋爱系统，会不会大获成功呢？朱瑶，你设计的恋爱系统实在太棒了！要知道，近年来虚拟恋爱可是最火的，女生们都为了追到游戏中的男神大肆氪金，别人家的角色都是固定的回复。我们这边可真是高级了，完全可以根据玩家不同的对话，发展出每个玩家不一样的恋爱剧情。乔总太喜欢你这个创意了，轻松拉到了不少投资。哎，你看，现在我们公司的股票都快涨停了。你看吧，我说我可以的。嗯，我们全公司的年终奖就靠你了。<笑>哎，不过朱瑶，有一个问题，我这两天对你的恋爱系统进行了图灵测试，可是仍然无法通过。测试者仍旧可以分辨出与他交谈的是一个电脑而不是真人。如果你能够让系统成功通过图灵测试，那我们的游戏就足以载入史册了。好，好，好，要求真高，之前被你逼的都去看心理医生了。什么？心理医生？是啊，然后给我弄了个什么催眠疗法，这才让我心里舒服些。哎呀，那就好，有病就要治。哇，你才有病呢！哎、呃。图灵测试是指测试者在面对 AI 时无法分辨电脑与真人的区别，而人类的大脑通过神经元进行情感运算的速度是远超电脑的，所以让单独的一台服务器完全模拟人类的情感是不可能的。但是，如果使用互联网区块链技术，使用联网的所有计算机进行大数据分析，没准就可以做到。
姑娘为何从空中坠落？莫非姑娘是在练习御剑飞行术？御剑飞行可是得讲究极度的平衡感，自己修炼可万万不行，必须要有上仙的指导，才能修成此功。预言？姑娘原来认得我，我看我与姑娘有缘。今日我秋谷派正在进行测灵大会，不如就带姑娘去测测灵根吧。怎么还有进度条？这到底怎么回事啊？哇，好厉害！上等的火灵根啊！真人，还有各位门主，这是我带来参加测灵大会的新弟子。你叫什么名字？紫木真人。你也叫紫木真人？啊，不不不，我叫祝瑶。哦，好名字，来测测你的灵根。这一切都是怎么回事啊？难道是我还没有从王医生的梦境中苏醒过来吗？看看，千年难遇的雷灵根，比你的火灵根还要厉害。咦，这到底是怎么回事啊？哎，对了，我记得我在游戏中安插过一个彩蛋。如果彩蛋没有开启，那我一定是在梦里。炸鸡啤酒。咦，难道我真的进入了游戏？我的天哪！难道是我的新技术不仅仅只是开启了 AI 的情感，还有能把实体数字化的功能？这太不可思议了！完全和科幻片《勇敢者游戏》一样。要是等完成测试，一经发售，这个游戏一定会成为传奇的。姑娘好，我叫王徐之，我是紫木真人的新弟子，以后就是同学了。我们可要多多互相帮助啊！祝瑶姑娘，我是萧逸，刚才拜入了红绸师傅的门下，以后的修炼也请多多照顾啊。好，以后我们三个就是朋友了，可要一起修成正果，得道飞升哦。祝瑶，之前看你从空中坠落，一定是没有平衡感。今天第一课，为师就教你御剑飞行的基本功。好，师傅教我。看见那堵墙了吗？嗯。你爬上去，站着。啊？快站上去，这样才能训练平衡感。好、啊。啊啊！看来你的平衡感实在太差，还是先在平地上训练吧。做什么事情都要一步一步来，可不能急功近利。修仙最重要的就是稳扎稳打，不然到之后还容易气血攻心，甚至走火入魔。近期还是多多参加外门的课程，以便深入修炼自家的法门吧。外门，好好。有雷灵根的弟子，连白糖糕都没吃过。<笑>这个李小胖真是太可恶了，整天欺负同学。就拿我们这位千年难得一见的雷灵根弟子来说，一般使用的都是雷灵鞭。雷灵根很厉害啊，可以为我们展示一下吗？我这雷灵根当然厉害了，可是我师傅跟我说了，我这么厉害的技能不能随便跟那些低等灵根的人展示。你是不是雷灵根是假的呀？是江湖骗子吧？好了，给我闭嘴，坐下。哼！李小胖，看我怎么收拾你！祝、嗯、瑶、嗯，不要那么心急，泼水节还没到呢。李小胖，你干嘛？师傅，什么事
，王家镇发生中毒事件，很多村民都中毒了。小雨、仲瑶、王学之，你们下山调查一下。是，张师傅。这是我凌霄天宫的至宝，雨天留白扇。哇！可以打破时空的限制，如果有危险，就打开它。谢谢师傅。打二来五九。好嘞。来。一看你们苗疆来的，就不是什么好人。你说是不是你下的毒？不是我，当然不是我。不是你？难道还有别人吗？你看我一个人吃饭欺负我，你们简直就是黑店！你们怎么可以这样啊？他们都不在一张桌子上吃饭，凭什么诬陷别人下毒啊？对啊，怎么可能嘛？这种事情一定是有误会。你们苗疆的人整天只知道玩弄巫术和蛊术，把我们王家镇搞得乌烟瘴气，真应该把你们都抓走。一定是你下的毒。就是你下的，就是你下的，就是你下的，没有，就是你啊，是是是你，他们承认你。有情况，你来照顾大家。好。妖物好生厉害，难道中毒事件就是这妖物所为？是的，师傅，刚才好险啊,啊！多谢师尊出手相救。我速速去向子木真人禀报，你们赶快先回王家镇吧，此地不宜久留。重要，那我们先走吧。感觉好饿，肯定是在前面的大战中受伤了。徒弟，你现在身子虚弱，以后不要随便乱跑，有什么想吃的就跟师傅说，师傅一定做给你。嗯、风波平息，虽然过程艰辛了一点。不过听说这位阿寻姑娘想要来我们秋谷派修行。是的，真人
，我想进入秋谷派修行。哦，我派风主众多，姑娘远道而来，不知心目哪位师傅啊？我知道你们秋谷派要测灵根，我也愿意入乡随俗。嗯，好，好，好。哈哈哈哈！阿群姑娘天赋异禀，灵根有异，看来。又有一番争夺了，阿寻姑娘，我门下除了萧逸都是女孩子，你来了也方便。哎，红虫，你这话就说的不对了。门下是不是女弟子并不重要，重要的是有适合修行的法门才对。我门下就有适合阿寻修行的法门，我觉得应该来我这里吗？哈哈哈哈哈！阿寻学不好那些复杂的话。就觉得和师傅您脾气相通，从今天起，阿寻就是师傅的徒儿了。师傅在上，请受徒儿一拜。好，果然是我看中的徒弟，痛快。<笑>是师傅。好了，阿寻，师傅带你去熟悉一下秋谷派，这座山可不小啊。哎，我们也去。你们就别去了。之后还有九霄老师的考试呢。哼！哎呀，完全看不懂啊！嘶嘶嘶！嗯，他打小抄。朱瑶，既然你这么喜欢打小抄，那你就把整部要点给我抄一遍。啊！朱瑶，我帮你抄好了。我也抄好了。朱瑶，今晚是元宵节，考试也辛苦了，为师就带你下山去逛逛灯会吧。好啊，好啊，哎，你们叫上阿寻一起去吧，人多热闹。好啊，好啊，好嘞。嗯，你看。看那个多漂亮呀！我去给大家买桂花糕。哇！啊！你们是谁？雷元素心经呢？我怎么知道雷元素心经是什么？少废话，老老实实交代雷元素心经的下落，你就可以免受皮肉之苦。<笑>怎么着？还能烙铁逼供不成？哎呀，哎呀，还真有啊！说不说？说。那快说呀！雷元素心经在哪儿？可我真不知道雷元素心经是什么。哎呀，凌霄天宫的人怎么可能不知道雷元素心经是什么？可是我真的不知道啊！哼，那就没办法了，别怪我们痛下杀手了。啊！嗯、快跑！快跑！哎呦！果然，我的徒弟非同一般。雷凌鞭是法力强大的武器，你能不被雷凌鞭排斥，说明你的潜质非同一般，真是可喜可贺。哦。居然获得了雷凌鞭！刚才那两个人是天策教派来的。天策教？是的，天策教三千年以来一直都与我秋谷派为敌，妄图占领我秋谷派，一统天下。哇，你们都为敌三千年了，到底什么仇什么怨，可以记那么久啊？天策教的始祖原是秋谷派最强大的领主，可是不料最终走火入魔，带领秋谷派三成弟子背叛师门。大肆屠杀了其他秋谷派弟子，被我们秋谷派的普通祖师打败后，躲入山林之中，成立天策教。至此，秋谷派和天策教也结下了血海深仇，三千年以来势不两立。原来两派之间有那么大的仇恨啊！哎，对了，师傅，前面那两个天策教的问我，雷元素心经在哪里？这雷元素心经是什么？雷元素心经。那是千年以来我最不愿提起的事。师兄，闭嘴！师兄，不要打扰我修炼。师兄
你看，这是什么？不看。雷元素。师傅把雷元素心经给你了，是给咱们俩。师傅说了，雷元素心经是上天降下来的圣书，需要两人共同修炼才可以得到。师弟，那咱们以后一定要好好修炼这个秘籍啊！是啊，哎，师兄，你来看。师兄，师兄，师兄，你来干什么？禀报教主，我有宝物献给教主。哦，我天策教宝物众多，怎么会缺你这一件？天策教宝物再多，这三千年里也不是一次都没有打败过秋谷派吗？你，可是我的宝贝定可以让教主的功力大增，甚至连秋谷派一众高手都不是您的对手。你说的可是真话？当然，不过我只有一个小小的要求。说，待教主攻下秋谷派后，只需要把小小的盘丝岭交由我负责即可。好，我答应。方寸山镇山法器，气功，请教主笑纳。果然是旷世珍宝，配合我的普通剑，打败秋谷派指日可待了。<笑>天策教三千年来屡次进犯我秋谷派，无一成功。今日若尔等识相，早日退兵，我们还可以念在同宗之情的份上，饶尔等一命；否则，就别怪我们不客气，替祖师爷清理门户了。收起你的假惺惺吧！别人都被蒙在鼓里，你贵为掌门还不知道真相吗？到底背叛石门的是谁？你们秋谷派还有欺骗世人到什么时候？一派胡言，还敢在我派阵之前嘤嘤狂吠？我从未见过有如此厚颜无耻之人！看剑！我天策教三千年的大仇终报，我天祖师弟子做到了，其实免族。普通祖师在天之灵，不会饶了你。师傅、啊，仲瑶，快打开雨天留白扇。现在师尊受了重伤，光绪真也变成了这个样子。嗯。现在只有前往苗疆，看看有什么解救的办法了。我想我娘一定会有办法的。我们到了。我母亲原是苗疆的巫女，可是不幸弄丢了苗疆的圣物血钻，所以只能离开神殿，变为贱民。阿寻，你回来了，娘。许知只是受到了一掌前期的波及，暂时失去了神智。阿寻，只要你用气击打他，就可以唤醒他。好。啊、王羲之，你醒了。我感觉自己做了好长的一个梦。那我师傅怎么办呢？玉颜师尊可是受了严重的法术攻击和物理攻击，若不是师尊内力深厚，不然也撑不了这么久。可是苗疆现在的药材只能延缓伤势，现在唯有去东景村寻求仙丹，才可以根治伤情。那我们走吧，只有让师尊尽快恢复，我们才有可能杀回秋谷派，解救其余师兄师弟们。嗯，我和萧逸去东景村，王徐之和阿寻。你们帮助阿姨照顾我师傅
应该就是这儿了，就是这个地方。我们四处找找看，有没有仙丹。这位少侠，你有见到过一个翠绿色的簪子吗？这个簪子对我来说很重要，能不能帮我找找？就在这间屋子吗？嗯，这么大的屋子怎么找啊？喂，他让你找你就找啊，不怕他骗你啊？切，人家骗我干什么？万一是什么白骨精幻化成少女人形，只为了吃你这唐僧肉呢？哎呀，什么乱七八糟的，赶紧找吧。嗯，算了，看来男人都容易鬼迷心窍，全都一样。哎，好吧，那我们赶快找吧。哎，萧逸。嗯，难道就是这个簪子？啊，是的，谢谢少侠。如果没有你，我真的不知道该怎么办才好了。有什么奖励吗？这是仙丹，包治百病。感谢你帮助我，请收下吧。谢谢啦，谢谢啦。咦<笑>，喂。这就是阿姨说的解药，一定是的。果然，这个解药就在东晋村。哎，我们快回苗疆吧。来，玉言，你醒了。这人怎么了？师傅已经被天策教教主杀害了，九谷派也已经沦陷了。怎么会这样？天策教教主武功再高，也至多与我平分秋色。可那日之战，我、真人、红绸和九霄四个秋谷派的顶级高手也不是他的对手。不知道他是因为何种原因，功力长进如此之高。不过我瞧见他那天拿的武器是秋谷派失传三千年的圣剑——普通剑。普通剑？是的，普通祖师御用的圣剑，是普天之下最强大的武器。可是光有圣剑。也不可能战斗力如此之高，实在太不可思议了。那师傅，我们该怎么办呀？又回不了秋谷派，那里全是天策教的人。唯一的办法就是找到我的玉刚师兄，拿到雷元素心经，练成之后，才有可能有与天策教教主决一死战的实力。可是这玉刚师伯已经失踪快一千年了，我们去哪里找他呀？这，我也不知道。不如让我娘占卜一下吧，她曾经可是苗疆的巫女啊。嗯，王家镇，王家镇，玉刚在王家镇。不是说玉刚在王家镇，但是占卜告诉我。你们一定会在王家镇找到有关他的线索。那我们出发吧。师尊大病初愈，歇息几日再上路吧。王家镇现在应该已经落入天策教的手中，还是等痊愈后再行动吧。现在整个王家镇到处都是天策教的人。我们该去哪里找线索啊？是啊，现在只有凤凰客栈的房间里最安全，连我家的药铺都被人盯住了。啊，这隔壁洞房的动静是不是也太大了？别人家心灰意暗耳，你少管人家，先考虑我们当下的问题吧。啊，隔壁有问题。有股动物的味道。大仙饶命！小妖也是被现实所迫，不得不冒死来王家镇害人。大胆妖怪，害人还有理了！今天我就要替天行道，把你体内的阳气逼出来，还给受害的镇民。大仙饶命！我本是一安分守己的小狐仙。平日只修自己的法门，嫁了一个半仙半妖的蛇精，怎料到他居然喜欢吃人。我苦口婆心劝说他，人就不悔改。
，最后倒好，在大街上吃人的时候被人打成残废。为了给他续命，我只能乔装打扮去王家药铺购买回血药物。可是，自从天策教入驻王家镇，王家药铺就被控制了，补血药物涨价数百倍，我们根本负担不起啊，只能靠吸取新婚之夜新郎的阳气来医治我的夫君。看来你们俩也真是可怜啊，师尊。我看这位狐仙本性并不坏，是啊，师傅，是啊，师尊。我看你本是狐仙，本性也不坏。只要二位可以改邪归正，从妖道改修正道，并且奉还之前吸走和吃掉的阳气和灵气给镇民，我就不做追究。等夺回秋谷派后，盘丝岭有助于恢复和修仙的丹药供应，也将源源不断。谢谢大仙，要不，诸位来我家做客吧。也带诸位认识一下我的夫君。你早点告诉我们浴缸的下落，就不会受这苦了。就是，倔什么呢？我们一直都秉承坦白从宽、抗拒从严的原则。看你那么疼，不如早日了结了你，让你早日解脱。咦！哎呀！当下，唯有盘丝岭的万能解药可以医治蛇精。好像蛇精他知道浴缸的下落。可是现在盘丝岭全是天策教的人，我们无处藏身，太危险了。这叫灯下黑，而且也只能这样。哎，我好像知道一个地方。王徐之，你怎么知道这个地方啊？哼，我也是在派里闲逛的时候发现的，没想到居然派上用场了。天策教一定不会想到这里是我们的秘密基地。你们好好休养，我们去偷解药。什么声音？在炼丹炉里。是我，我快不行了。厉峰主莫急，我马上救你出来。哈，厉小胖，哼，叫我领主大人，你太可恶了，居然和天策教狼狈为奸，还要杀害自己的父亲。是啊，是啊，我在外门一直因为低等的灵根被你们暗地里嘲讽，现在我的夷陵幻元大法就要练成了，我也有和你们一样的顶级灵根了。你已经走火入魔，丧失心智了，今天我就要为秋谷派清理门户。呀、yeah! 啊！哼，你们以为能打倒我吗？我现在已经是不可战胜的了。这厉小胖有近乎无限的补血补气丹药，若不能一击必杀，必拖入持久战，我们一定不是他的对手。那我们该怎么办啊？唯有集我木木人合力，释放出绝招，才有可能直接绝杀他，不给他反击的机会。是。是知道我母亲的名字，把药品都拿好，请大家随我来。这是唯一的一颗万能解药，拿去给你夫君吧。谢谢诸位，滴水之恩，必涌泉相报。现在的药只能暂缓师傅的伤情，只有我的母亲有能力可以救助他了。全力保住了他的性命，不过由于炼丹炉造成的伤势是永久的，我只能用草药引导他的内力去封堵内伤，不至于扩散。但是，这样的后果是永远无法使用修炼的功力，也就是说，为保性命，他的功力已经全被废了。性命远比功力重要，也只能这样了。戴蒙。真的是你，我对不起你啊！这到底是怎么回事？娘，师傅，你们告诉我呀
，娘，你告诉我呀。那，那就是你爹。什么？不可能的。就是他，那个二十年前离我们母女而去的人。你母亲说的没错，我是你的父亲，是我，都是我，我对不起你们母女俩。你为什么要离开我们？你知道我的母亲这二十年受了多少苦吗？都是我年少时的孽债呀！那时候为了修炼，来到这青山绿水之间，结识了苗疆的巫女，也就是你的母亲。得知她保管着苗疆的生物血钻，我便靠近她骗取了她的感情，最终窃取了血钻。回到秋谷派后，我利用血钻加成的效果，功力成几何倍数的增长，仅仅用了十几年的时间，就达到了别人数百年的功力，自立山头，成为了封寸山的封主。而让我成功的血钻，也被我对外宣称为气魂。是的，玉言，这就是我原先告诉你的气魂，其实就是苗疆的血钻。所以说，莫非天策家教主？近日功力大增，就是因为获得了苗疆的血钻。都怪我的逆子啊！不，都怪你。若不是你偷了血钻，还会发生这些事吗？对，都怪我，都是我无法弥补的过错。枉我当年那么爱你，你却这样欺骗我。我对不起你，我以后一定好好补偿你们母女俩。不需要你的补偿，你不配。都是我的错，我不配和你在一块儿。我只求你给我一个赎罪的机会。你拿什么补偿我和阿雄这二十年？我二十年的青春和阿雄二十年的父爱，你是赔不起的。我知道你们是无法接受我的，我也不奢望获得你们的宽恕。我真是悔不当初啊！为了练功，居然伤害了深爱自己的人。现在知道武功全废了，才发现练成盖世神功也不及拥有一个爱你的人。你不配，你不，你不，你不要再离开我了。阿雪，阿雪，别哭了，我知道你心里难过。刚才我也是感触良多，我也才意识到，有一个爱你的人才是最重要的。我知道，阿雪，你一直喜欢我。我曾经也因为一心修炼，不愿意接受你的感情。但是今天我想明白了，我喜欢你，阿雪，我们以后再也不要分开了，好不好？哎，这都是爱别离之苦啊！若世间没有这离别，那会多好啊！嗯、诸位大仙。小妖曾经的所作所为，实在是伤天害理，多谢诸位的再造之恩。至于玉刚的事，不瞒诸位，我正是玉刚的儿子。什么？是的，我因为喜爱吃人，与父亲不和，离家出走了。不过，现在我的父亲有危险，因为在天策教的拷问下，我把我父亲居住的地方告诉了他们。在哪里？在夜障森林，这夜障森林机关重重，但是这么多天，恐怕天策教的人已经冲破了机关。那我们快出发吧。多谢，我把森林的地图和机关告诉诸位，有劳诸位了。有自己的苦衷，师弟不怪你。我觉得我时日无多了，我要把雷元素心经交还给你，你们一定要打败天策教，拯救九谷派啊！师兄，先别说了，我带你去疗伤。没用的，我能感到。
我的内力已经全部消散，给我个痛快，把剑宝，我看到你也已经死而无憾了。不要！啊！重要，我们飞升了。师傅，我感受到了体内有一股巨大的力量。一定会完成你的遗愿，拯救秋谷派。走，我们去找天策教教主。天策教教主，今天就是你的死期，是时候付出代价了。玉言师尊，好久不见呐、啊！看来你和祝瑶已经练成雷元素心清，顺利飞升了。我征服秋谷派都没找到一个合适的对手，今天你俩来了，正合我意。我正好想和二位切磋切磋，还有好多事想和二位分享一下呢。少废话，看剑！嘿，嘿，嘿。你们想知道真相吗？真相，秋谷派和天策教的真相。真相我都知道，那都是一代又一代的掌门欺骗世人的。真相只有掌门自己才知道。你胡说！看到我放在吉安上的那本古书了吗？那就是掌门代代相传的真相，只有掌门才知道的真相。啊、师傅怎么了？你到底看到了什么？<笑>你看到了吧？原来秋裤派最初不是由普通祖师这一个教族所创立，其实普通祖师是普天祖师和通天祖师一男一女二人。普天祖师用雨天留白扇。通天祖师用普通剑，二人双修，修炼出了雷元素心经。可是最终由于二人感情不和，通天祖师带领自己的弟子离开了秋谷派，带走了普通剑，创立了天策教。而普天祖师为了自己男人的面子，自称普通祖师。污蔑天策教，至此，秋谷派和天策教势不两立。这一定是你们天策教伪造的。你看看这竹简上的封印吧，这是无法伪造的，这就是事实。我所做的，只是为了重新统一天策教和秋谷派，完成通天祖师的心愿而已。现在秋谷派又已和天策教重新合并，希望师尊也能继承通天祖师的心愿，继续维持天策与秋谷的统一。普通剑，我就交给预言师尊了，因为这是我天策教的至宝。只要普通剑在秋谷派，秋。就是完整的。重要，经历了这一切，我感觉我已经深深的爱上了你，我已经不能再与你分离，让我们一起吧。重要，从见到你的第一天起，我就喜欢上了你。现在更是爱你爱得无法自拔，我一定要和你在一起。啊？哎，对啊，我好像还在游戏里。我在这里待了那么久
已经完全模糊了现实与虚拟的边界，让我感觉游戏里的每一个人都是真人。炸鸡、啤酒，果然我还在游戏里，所以说……哎，不过朱阳，有一个问题，我这两天对你的恋爱系统进行了图灵测试，可仍旧无法通过。测试者仍旧可以分辨出与他交谈的是一个电脑，而不是真人。如果你能够让系统成功通过图灵测试，那我们的游戏就足以载入史册了。所以说，这个游戏已经顺利通过了图灵测试。朱阳，你选谁？呃，这真是难以抉择啊。预言和萧逸都对我很好，也是生死之交，我该如何选择呢？要不还是容我再思考几日吧，我还没准备好。我想先回家几日，和家里报个平安，我一定会回来给你们一个答案的。一定要回来，我等你。啊！啊刘小姐，最近怎么样啊？最近经历了好多生死离别，心中还是有些波动的。啊，生死离别？是啊，为什么人世间会有那么多的离别啊？嗯，因为离别本就是人生的常态嘛。哎，你和我说说吧。谢谢你啊，小王八，我心里好像舒服多了。其实今天你也没什么大问题，稍微疏导一下就好了。你知道该怎么选择了吗？我心里有答案了。嗯，那就好。如果还有什么问题，就再来找我吧。好的。朱瑶，你怎么无故旷工两天啊？我在家加班呢。那你在加班也要和我说一声啊。公司的规章制度你是知道的，一年旷工最多三天，这才年初呢，你就直接旷工了两天，你再这样下去，我也保不了你啊。早哥，我这两天可是有很大的成绩啊！真的假的？当然了，我这次……早哥，乔总和大股东们来了，等开完会再说吧。今天我们会议的主要内容就是删除预言这个角色，并且让系统滚回到去年十一月的版本。为什么？主要你不要插嘴。预言这个角色太过完美，不太符合我们的商业利益。如果做主角的话，对游戏的收益一定会有不小的影响。至于为什么要滚回早期版本，因为上一个版本的 bug 实在是太多了。为了避免风险起见，还是滚回早期版本的系统比较安全。我反对。你反对也没有用。我决定今天董事会投票，决定我的决议。根据投票，我宣布正式删除预言，将萧逸作为游戏的主角，并将游戏滚回去年十一月的版本。不行，我不能接受这个决定。我要回到游戏，我要去救预言。
Thank you.